Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CAC, this is me Dr. Sathar Tarora. And friends, we are continuing with our quality crash course series, 60 days crash course. We have seen both our videos So we have finished all the way till fundamental duties. Now, in continuation of the same series, today we are going to do with Union Parliament. Now please try and appreciate some problems here. Okay. Since this is a crash course, this is a crash course and there are one hour videos. Hai. So, I have tried to do it in two parts of the union parliament. But even if I am saying two hours, okay, do you appreciate this part? Because you are students who have already read this to a certain extent. It is impossible to cover up the entire course in the required detail in two hours. Union parliament is a very long and very elaborate topic. Hai. But then, within these hours, I will try and cover as much as possible so that I can share with you value share kar sakta hon, I will do it. So we will try and cover up or give you a 360 degree view in this crash course. This is our single point agenda that we can help you in any way to give you a realistic chance of passing this exam. Hum aapko denge. So in this context, our jo video hai, is Union Parliament Part 1. Or the next video ga will be Union Parliament Part 2. So we have divided this into two parts so that thoda hi sahi lekin let's do some kind of justice to this topic because it's both long and both hi jada important topic hai. So in this context this is the entire idea of an academy. Hum aapke liye you know kabhi NCRD ke summaries le aate hai kabhi Lakshmi Khan ke summaries le aate hai NCQs, special classes. Why are we doing this? We are doing this because we want to help you out in some way or the other. In some way or the other, so that you have to exam in your civil service examination, then you have a realistic chance. What do exam do you have to do? exam do you have to do? What do you have to realistic chance. And in this sequence, we have to do a lot of courses. One amongst those courses. It's the ultimate crash course to crack UPSC CSE 2020 which we have Now, this course has a big major update. Hua hai. So, please appreciate this part. Very soon, very soon in this crash course, which is about one and a half months, we start international relations. Start kare. Now, first of all, many people think that when we join the course, kab join kare? Kabhi bhi join karo. Why? Because these courses are going to be very hard. So, I don't know and there will be new topics, there will be new courses, not only in quality, in all other subjects. So, kabhi bhi join karo. Koi mohurat ka intazar mat karo. Join it now. For those of you who are very serious or those who are appearing for 31st May 2020, tomorrow liye bhi khas kar ki announcement hai. In fact, sab loong ke liye jo 2021, 22, 23 ke liye bhi attempt kare. Jada the students international relations IR ko ignore karte hai. Or uska pachtawa baad mein hoga. I am announcing to you that very soon, in a couple of days, we are starting with international relations. Agar tumhe join karna hai, to you can join now. Next 15, 20 days mein tumhe kai mahino ka advantage ho jayega. And subse interesting baat, ki an academy na iska course fees more drastically reduced kar diya. For those of my friends, so 2020 mein attempt kar hai, 31st May 2020 ka jinka prelims hai, Beta, join this course. This is a 12 month course available to you at 40,000 rupees. Isme mera code use karo. Send live. S I D L I V E. Send live. Use karte hi. You will get an immediate 10% discount and 36,000 rupees. Man. Welcome to my courses. Usi tara se, usi tara se, those of my friends should 2021 mein attempt kare, ya fir 22 mein attempt kare, ya fir that matter 23 mein bhi attempt kare. Bache, tumara pas awesome opportunity hai, tumara pas 2 saal se jada hai. Two years से ज़्यादा होना मतलब तुम एक ही subject को कितने number of times पढ़ सकते हो, giving yourself a rock solid preparation. करना क्या है? बेटा ये choose करो. Two year course, which is available for forty eight thousand. इसमें भी मेरा code use करो. Set life. S I D L I V E. Set life code use करो. You will get an immediate ten percent discount and congratulations. At forty three thousand two hundred, you are in the course. Simple सा maths करो. One year course is for thirty six. Two year courses for 43,200. So, make sure that you take a wise decision. You are a wise gang of students. Take your decision now. Take your decision now. Give yourself a realistic chance. Unacademy, tomorrow, last moment.
This is the entire announcement that I wanted to do. So today we are going to do what is called as parliamentary form of government. So parliamentary form of government, sir, कोई ऐसा साइन का नाम है, कुछ स्पेशली नाम है कि इंडिया का पार्लियामेंट है, तो वैसा ही पार्लियामेंट जापान में भी देखेगा, वैसा ही पार्लियामेंट बाकी सारे कंट्रीज में भी देखेगा। No, my friend. Uh, there is a parliament certainly which is dependent upon debate, discussions and voting etc. जहाँ पे consensus based government चलती है and so on and so forth. But बहुत सारे models of parliament है. India ने जो model adopt किया मैं फिर बोल रहा हूँ जो India ने adopt किया है उस concept को Westminster model of parliament बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? Westminster. So Westminster क्या है? Westminster Abbey is that building which houses the British Parliament. तो ये मॉडल कुछ नहीं है ये मॉडल ब्रिटिश पार्लियामेंट है तो so, हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया सर ऐसा क्या है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल में ओके okay, ऐसा क्या नॉक किया है दो इंपॉर्टेंट बात है इन द ब्रिटिश सिस्टम देर आर टू हाउसेस देर आर टू हाउसेस इन अदर वर्ड उसको बोला जाता है बाय कैमरलिज्म बाय कैमरलिज्म टू हाउसेस ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम में देर आर टू हाउसेस एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अपर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स को लोअर हाउस बोलते हैं सो इन अदर वर्ड सर इंडिया ने भी ऐसे स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है परफेक्टली ट्रू परफेक्टली अंडरस्टूड वेल इंडिया में भी देर आर टू हाउसेस सो वन इज राज्यसभा वन इज लोकसभा सो वहां पर था हाउस ऑफ लॉर्ड्स यहां पे है राज्यसभा यहां पर है वहां पर था हाउस ऑफ कॉमन्स यहां पे है लोकसभा सो वी हैव टू हाउसेस सो वन पार्ट ऑफ द वेस्ट मिनिस्टर कांसेप्ट हियर इज That we will have bicameralism. Yes, so we have two houses. One upper house, one lower house. Or something else. Second important is that the whole power is concentrated in the cabinet. So, the whole power that is concentrated in the cabinet. This is also in the British parliamentary model and in our parliamentary model because we have adopted it from them. So, our West Minister concept is our parliamentary structure. And there are two important things. Features number one bicameralism two houses number two that all the power is concentrated in the cabinet. Is to normal line में बोलते हैं cabinet is the nucleus of power in the parliamentary democracy of adopted by India. So जो West Minister model है वो ही हमने adopt कर लिया और इसके ये दो main features हैं. तो इस basis पे हमारे पास अलग-अलग houses हैं. सब parliament की इतनी importance क्यों है? बड़ी major importance है. See, for the longest time, हम ये word use करते जा रहे हैं, we the people, we the people. सब जगह जहाँ पर जाओगे वहाँ पे we the people होगा. Okay, तो Dr. Ambedkar was also writing the word in the preamble, we the people of India have been solemn resolved. When I say Dr. Ambedkar, please don't take it Dr. Ambedkar as an only individually, as a constituent assembly. But I'm in love with Dr. Ambedkar, तो इसलिए मैं उनका नाम ले लेता हूँ. Okay, so the point about here is that we the people of India have been solemn resolved to constitute an India into a sovereign socialist. तो ये क्या हो रहा है? We are talking of we the people. Power कहाँ है? People में. Democracy में power किसके पास होती है? People के पास. So government by the people, of the people, for the people. ये लिंकन ने जब definition दी, तो हमने लिख तो ली. लेकिन do we really mean it? Yes sir, we mean it. Why? Because it is the people who elect the representatives. हमारे यहाँ पर direct democracy नहीं है. We don't decide the issues. तो कल हम ये issues decide करने का हमारा काम नहीं है. ये काम हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं। सो हु आर आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हम लोगों ने फ्री फेयर रेगुलर इलेक्शन से इलेक्ट करके हमारे पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में भेजा है डिपेंडिंग ऑन कि मैं यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी जो रियली सुप्रीम है विद रिलेशनशिप टू लेजिस्लेशन वो पार्लियामेंट है इसलिए मैं पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में बोलता हूं कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबोलिज्म of the words we the people यहाँ पर हम we the people हमारे representatives members of parliament है और वो वहाँ बैठे हैं सर वो क्या कर रहे हैं दो काम कर रहे हैं number one they are going to do is making laws okay supreme legislative body से ये तो समझ में आ गया और कुछ बड़ा important है कि हमारी executive जो होते हैं जो हमारी सरकार है जो हमारी government है real power जो इम्प्लीमेंट है जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी से जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज है वो तो गवर्नमेंट करती है सो गवर्नमेंट कहीं एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट है वो कुछ जरूरत से ज्यादा पावरफुल तो नहीं हो रही है कहीं वो ज्यादा आर्बिट्ररी तो नहीं हो रही है तो उस पर अंकुश लगाने का काम उस पर चेक करने का काम भी पार्लियामेंट का है सो देर आर टू रोल्स ऑफ द पार्लियामेंट 
Number one, that it will form law. Number two, it will keep a check on the executive. Ye hamare country mein, hamare parliamentary democracy model se ek bada important part hai. Isko bolte hai legislative supremacy. Kya bolte hai? Legislative supremacy. Mera true representative, mera matlab council, citizen, yaar. Mera true representative is the members of parliament. Mere true representatives are the members of parliament. Or wo, that is supreme. Executive, in contrast to that, is answerable. Executive is responsible to the legislature. Supreme con hai? Legislature. Ek secondary con hai? Executive. So Narendra Modi sahab, hamare prime minister bhi hai. Or Narendra Modi sahab, hamare member of parliament bhi hai. Or wo supremely, okay, wo actually a legislature hai. And secondarily, he is the executive. Isko bolte hai, executive is responsible to the legislature. Ye bada important hai. Agar ye line nahi hai, to ye kaam karega nahi. Matlab kya sir? Matlab ye, ki my dear prime minister, okay, my dear union council of ministers, tum tab tak sabta mein ho, tum tab tak power mein ho, jab tak lok sabha chaati ho. Jab tak lok sabha mein tumhari majority hai. Lok sabha matlab, लेजिस्लेटिव और हमने क्या बोला है लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी तुम तब तक ही सत्ता में हो जब तक लोकसभा चाहते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ व्हाट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द सुप्रीम लेजिस्लेचर जब तक लोकसभा चाहेगी तब तक तुम सरकार में हो तब तक तुम्हारे पास पावर है दिस इज कॉल्ड एज अ मेजॉरिटी रूल यही आर्टिकल 75 में कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है जिस मर्जी टर्न टाइम से देख लो you will notice that India may legislative is the supreme and the executive is secondary. This means that the parliament can remove it. Yes, this parliament has given them power by showing their confidence. That parliament can remove it from the satta, from the power. So, we vote in your confidence motion in your favor. And if you want to remove it, then that parliament will give you no confidence motion in the people's sabha. और तुमको रिमूव कर सकते हैं सर ये तो बड़ा खतरनाक बात है खतरनाक बात नहीं है ये ही इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वी आर गॉट व्हाट इज कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी तो ये लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी और एग्जीक्यूटिव जिस मर्जी तरीके से बोलो चाहे लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी बोलो चाहे एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर बोलो जैसे मर्जी बोलना बोलो ओके आइदर वे जब तक ये है तब तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इसीलिए आपने कई बार आपने कई बार सुना होगा कि जब गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कुछ पॉलिसी रखती है या कोई लॉ रखती है तो उनको विपक्ष को जवाब देना पड़ता है क्यों जवाब देना पड़ता है बिकॉज ऑफ वन लाइन दैट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फिलोसफी इज बेस्ड अपॉन वन लाइन दैट इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर जब तक लेजिस्लेचर चाहेगा तब तक एग्जीक्यूटिव है जिस दिन लेजिस्लेचर ने बोला बाय बाय तब तक बाय बाय ओके सो नाउ यू हैव क्या चीज से कंपोजिशन क्या चीज से बना हुआ है हमारा पार्लियामेंट तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था पार्लियामेंट है टू हाउसेस वन इज कॉल्ड राज्यसभा द अदर वन इज कॉल्ड लोकसभा राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ इंडिया राज्य राज्य स्टेट सो इट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स राइट व्हाई द लोकसभा इज द लोअर हाउस इट इज आल्सो कॉल्ड एज पॉपुलर हाउस लोक एज एन पीपल दिस इज कॉल्ड एज पॉपुलर हाउस बिकॉज़ इट इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इंडिया so this is very very crucial about this part. So this means that the parliament mein do, wo parliament consists of two things. One is Lok Sabha and Rajya Sabha. No. Parliament consists of three things. The Lok Sabha, Rajya Sabha and the President. The President? Yes. President ke bina parliament apna function puri nahi kar sakti. Important part is the President jo hai, he is not a member of the parliament. But he is a functional part of the parliament. Sir, ye kahan likha hua hai? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 79 में दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट द लोकसभा एंड द राज्यसभा इन अदर वर्ड्स प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मैं फिर बोल रहा हूं नाइदर इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा नॉर इज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा बट ही इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ओके उनके बिना पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर सकता फंक्शनल पार्ट होने की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़ा क्लियरली बोल दिया दैट द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है डज द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट यस इट कंसिस्ट बट इज ही अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट सर्टेनली नॉट ऐसे पढ़ते हैं माय फ्रेंड्स वंस यू नो 
कि तुम्हारा एक्चुअल फ्यूचर क्या है तो तुम्हें आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं होती फर्स्ट हाउस हम दोनों हाउसेस को थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं फर्स्ट हाउस जिसको हम स्टडी कर रहे हैं इज द राज्यसभा तो ये तुमने देखा होगा कई बार टीवी पे जो रेड वाला कार्पेट है दैट इज द राज्यसभा और यहाँ पर सारे मेंबर्स बैठे हुए यू विल नोटिस यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल बैठे हुए एंड द अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बैठे हुए यहाँ पर चेयरमैन बैठे हुए तो यू विल हैव द चेयरमैन यू विल हैव द सपोर्टिंग स्टाफ यू विल हैव द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा एंड यू विल हैव ऑल द मेंबर्स बोथ ऑपोजिशन एज वेल एज द रूलिंग पार्टी विल बी सेटिंग ओवर तो नाउ यू विल हैव दिस इज को बोला जाता है हाउस ऑफ एल्डर्स वाइज बिकॉज इसमें थोड़ा सा एज क्वालिफिकेशन इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड क्या एज क्वालिफिकेशन है सर तो पहले हम ये देख लेते हैं कि राज्यसभा के कुछ अजीबो गरीब फीचर्स क्या है लोकसभा डिजोल्व होती है जो हमको भी मालूम है ओके सर हर पांच साल के बाद लोकसभा डिजोल्व हो जाती है ये तो मालूम है लेकिन राज्यसभा डिजोल्व नहीं होती राज्यसभा कभी भी कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होती कभी भी नहीं कभी भी नहीं इन अदर वर्ड इट इज द परमानेंट हाउस इट इज द परमानेंट हाउस इट इज नेवर डिजोल्व इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन सर ये डिजोल्व नहीं होगे तो जो मेंबर्स आएंगे वो जिंदगी भर यहीं रहेंगे नो देर इज अ रिक्वायरमेंट वॉट इज द रिक्वायरमेंट द रिक्वायरमेंट इज की एट द एंड ऑफ एवरी टू ईयर्स मैं फिर बोल रहा हूं एट द एंड ऑफ एवरी टू ईयर्स वन थर्ड वन थर्ड एक तिहाई वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कंपल्सरली रिटायर हो जाते हैं प्रेजिडेंट साहब एक ऑर्डर भेजते हैं और वन थर्ड मेंबर्स जिनका छह साल का टर्म कंप्लीट हो जाता है तो हर मेंबर का टर्म इज सिक्स इयर्स ओके तो वो उसका जब सिक्स इयर्स का टर्म कंप्लीट हो जाएंगे तो वो वन थर्ड ऑफ सच मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे और इनको हम रिप्लेस कर देंगे न्यू उतने ही मेंबर्स के तो जितने रिटायर हुए उतने ही मेंबर्स को हम रिप्लेस कर देंगे बाय अ फ्रेश इलेक्शन ओके सो इन अदर वर्ड चर्निंग हो रही है ओके इट इज चर्निंग इट इज नेवर की पूरा का पूरा लोकसभा की जिस तरह से होता है पूरा का पूरा डिजोल्व कर दिया और हमने पूरा का पूरा फ्रेश बैच लाया नेवर सो एट एनी गिवन टाइम एट एनी गिवन टाइम वन थर्ड बिल्कुल न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वन थर्ड इन द मिडल ऑफ द टर्म होंगे और वन थर्ड इन द लास्ट इनिंग्स ऑफ दियर टर्म होंगे फिर वो लास्ट वाले रिटायर हो जाएंगे एंड देन वन थर्ड न्यू आ जाएंगे और जो फ्रेश वाले थे वो मिडल में चले जाएंगे एंड सो वन एंड सो फर्थ सो यू विल कीप ऑन हैपनिंग दिस एज अ चर्निंग मैकेनिज्म सो टोटल मेंबर्स रखोगे कितने मैक्सिमम अलाउड स्ट्रेंथ इज 250 तो मैंने फिर बोला मैक्सिमम अलाउड स्ट्रेंथ मैंने अभी तक ये वर्ड नहीं यूज किया कि कितने आज है करंट स्ट्रेंथ इज 245 लेकिन मैक्सिमम अलाउड स्ट्रेंथ और सैंक्शन स्ट्रेंथ इज 250 आजकल इज 245 जिसमें से 233 ओके मैक्सिमम होंगे 238 लेकिन आज की डेट पर 233 आएंगे बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स और 12 आएंगे बाय नॉमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट सो हम लोगों ने एक आ, अभी अभी बीच में एक एपिसोड देखा था इट वाज अ पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स जिसमें चीफ जस्टिस एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब को नॉमिनेट किया गया था तो अचानक तो मैं ये ये मैंने वीडियो भी बनाया हो तो यू कैन ऑलवेज लुक एट दैट वीडियो तो उसमें आप कौन प्रेजिडेंट साहब किसको नॉमिनेट कर रहे हो एनी पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं फिर बोल रहा हूं any person who has specialized knowledge or practical experience in four fields either of the four fields kaun se four fields literature science arts and social service inme se kisi mein bhi specialized knowledge or practical experience hai aur president saab ko lagta hai ki aapko nominate karna chahiye aapko mauka diya jana chahiye to express your views in the rajya sabha very huge so aapko nominate kiya ja sakta hai how many members sir maximum 12 members can be nominated and yes sir मर्जी है कि ये नहीं भी करे तो नहीं बेटा ये शैल है आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है प्रेसिडेंट शैल नॉमिनेट ओके सर और बाकी मेंबर्स कहां से आएंगे बाकी मेंबर्स विल कम बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सो जिस भी स्टेट के पास विधानसभा है तो सारे स्टेट के पास विधानसभा है परफेक्ट जिसके पास भी विधानसभा है इट इन देयर आर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज certain other organizations other uh, certain other territories it was national capital territory of delhi for example hamare paas bhi vidhan sabha hai jis jis ke paas vidhan sabha hai wo apne vidhan sabha se election karega vidhan sabha se election hoga yes people nahi kar rahe your elected representatives are doing, doing this tumhare vidhayak kar rahe tumhare mlas kar rahe hence called as indirect election to tum log और फ्रॉम ऑल योर विधानसभा जिन जिन के पास विधानसभा है सर उसमें कौन आएगा दिल्ली आता है 
पुडुचेरी आता है और अब द न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो वाई बिकॉज इस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास भी विधान विधानसभा है हम सब लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन से भेजेंगे मेंबर्स टू द राज्यसभा वेरी गुड सर सब लोग इक्वल नंबर भेज देते नो सब लोग इक्वल नंबर नहीं भेजेंगे ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेनेट में सब लोग इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं तो कोई बड़ा स्टेट हो चाहे छोटा स्टेट हो यूएस में सब लोग दो दो नंबर मेंबर्स भेजते हैं यहां पे नो वी विल सेंड इट अकॉर्डिंग टू द नंबर नंबर ऑफ पीपल दैट दैट स्टेट हैज इन अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन तो एक बड़ा स्टेट है लाइक यूपी इट विल सर्टेनली सेंड अ बिगर वन नंबर ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा छोटा स्टेट होगा फॉर एग्जांपल दिल्ली या फॉर एग्जांपल इफ यू आर लुकिंग एट पुडुचेरी असम ये सब लोग लेस नंबर भेजेंगे व्हाई बिकॉज़ इट इज नॉट नॉट सिमेट्रिक इट इज एसिमेट्रिक so we will have indirect election by proportional representation okay so you will have indirect election by proportional representation to so, sir ye kahin 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 to likha hoga ki main roz subah shaam calculator lekar calculate karta hu no 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 itni mehnat mat karo fourth schedule uthao fourth schedule of the constitution mein likha hua hai ki kis state ke sath kitne numbers honge to so, aapko dikh jayega assam ke samne seven delhi ke samne three puducherry ke samne one and so on and so forth aapko dikh jayega to aapko zyada mehnat nahi karni padegi तो सब पॉपुलेशन तो चेंज भी होती है स्टेट्स भी चेंज हो जाते हैं कभी स्टेट बड़ा हो जाता है कभी उसको छोड़ दिया जाता है डिवाइड कर दिया जाता है कभी ज्वाइन कर दिया जाता है नेवर माइंड अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस या फिर चेंज ऑफ दिस स्ट्रक्चर हम फोर्थ शेड्यूल में रेक्टरवाइड चेंजेस करेंगे और उसके अनुसार ये चेंजेस होते रहेंगे वेरी नाइस सो हमारे पास है इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज हाउ वी विल सेंड मेंबर्स टू द राज्यसभा इसमें मैक्सिमम कितने भेजोगे 233 लेकिन उस मेंबर की कोई क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए सर थोड़ा जोश मर्जी को भेज देंगे नहीं नहीं जिस मर्जी को नहीं भेजेंगे देर हैज टू बी सर्टेन क्वालिफिकेशन तो कहां से क्वालिफिकेशन है अगर मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखूंगा तो आर्टिकल 84 में इसकी क्वालिफिकेशन दी हुई है तो जो भी हमारे मेंबर्स राज्यसभा में जाना चाहेंगे उनकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी हुई है ऑब्वियसली थोड़े से और भी लॉज है जहां पर ये लिखी हुई है बट फॉर द टाइम बींग इट इज रिटर्न इन द जो हम डिस्कस करेंगे विल बी कॉन्स्टिट्यूशन तो कहां से पढ़ोगे आर्टिकल 84 से वेरी सिंपल क्वालिफिकेशन है वन यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया सेकंड यू शुड बी एट लीस्ट 30 इयर्स ऑफ एज वेरी गुड तो वन यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया सेकंड यू शुड बी 30 इयर्स ऑफ एज और कुछ रिक्वायरमेंट जब तुम जब तुम इलेक्ट हो जाओगे तो तुम संविधान हमारे आईन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करने का उसको ट्रू फेथ एंड एलिजेंस रखने का ओथ उठाओगे तुम अफॉर्म करोगे दैट यू विल फॉलो एंड यू विल हैव बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कुछ अगर हमारा पहले वाला देख लेना थोड़ा समय पहले 2003 से पहले देख ले तो हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के वे एक रिक्वायरमेंट को हेडेक था क्या रिक्वायरमेंट था तब ये रिक्वायरमेंट हुआ करती थी तब ये रिक्वायरमेंट हुआ करती थी कि अगर तुम्हें राज्यसभा का मेंबर बनना है तो तुम उस स्टेट से जहां से तुम राज्यसभा के मेंबर बन रहे हो उस स्टेट के किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए थे उस स्टेट के अब हमने ये चेंज कर दिया तो हम लोगों ने ये प्रोविजन हटा दी अब हमने बोला नो 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 इसको हटाओ एनी इंडियन सिटीजन कैन कॉन्टेस्ट राज्यसभा इलेक्शन इन रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच ही डिसाइड तो सिंपल सी लाइन जो हो गई है अब वो लाइन ये नहीं रही कि आपको उसी स्टेट का सिटीजन होना चाहिए उस सिटीजन तो ऐसे हम इंडिया के होते लेकिन उसी स्टेट के किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में तुम रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए नो तुम इंडिया के सिटीजन होने चाहिए किसी ना किसी स्टेट के किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में तुम्हारा वोटिंग लिस्ट में नाम होने चाहिए दैट इज मोर देन इनफ एक और चीज हमने चेंज कर दी कि अब हम राज्यसभा में ओपन इलेक्शंस करेंगे राज्यसभा का इलेक्शंस ओपन हो गया इससे ताकि हम क्रॉस वोटिंग को अवॉइड कर सके तो दिस वाज अर्लियर अ रिक्वायरमेंट अब इसके रिक्वायरमेंट नहीं है सो देयर इज सर्टेन चेंजेस विद दिस ओके सो व्हाट इज द टर्म अब यहां पे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो जाता है अगर तुम्हें पूछा जाए व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा तो सर अभी अभी तो आपने बताया था टर्म क्या राज्यसभा का राज्यसभा का बिटिस ऑल्वेज नहीं हो रहा तो राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो रहा है इसका मतलब है इट हैज बट एन इनडेफिनेट टर्म लेकिन राज्यसभा के मेंबर का टर्म ओके इनफाइनाइट नहीं है राज्यसभा का मेंबर का टर्म इज 6 इयर्स जो हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स विल कंपलसरी रिटायर एट द एंड ऑफ एवरी 2 इयर्स सर एक बार मैं इलेक्ट हो गया मैंने अपना पूरा टर्म भी कर लिया अब मैं उसके बाद वापस इलेक्ट होना चाहता हूं करो एब्सोल्युटली देयर इज नो बार ऑन दिस you can be reelected you can be renominated as many number of times as can be possible also very important is ki for some some reason good or bad okay tum apna term pura nahi kar paaye for any of the reasons
इट कुड बी ड्यू टू रेजिग्नेशन इट कुड बी डिस्कालीफिकेशन और कुड बी सम गुड थिंग्स तुम लोकसभा के मेंबर बन गए या फॉर दैट मैटर आप प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए या समथिंग लाइक दैट ओके नेवर माइंड अब वहां पर एक वैकेंसी आ गई है सो दिस इज अ कैजुअल वैकेंसी अब इस कैजुअल वैकेंसी में जस्ट बिकॉज़ ऑफ द पर्सन हैविंग बीइंग डाइडेड और रिजाइंड और डिस्कालीफाइड और बिकमिंग अ प्रेसिडेंट किसी भी वजह से अगर राज्यसभा की सीट में वैकेंसी आ गई है तो तुम उसको इग्नोर नहीं करोगे तुम ये नहीं बोलोगे खाली छूट गया तो छूट गया नो तुम उसको भरोगे कैसे सर जहां से भी वो मेंबर आना चाहिए था फॉर एग्जांपल वो यूपी के राज्यसभा वाले कोटा से आए नो प्रॉब्लम तो यूपी से एक और मेंबर विधायक तो वहां के विधायक वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली एक और मेंबर को इलेक्ट करके भेज देंगे लेकिन सर वो कितने टाइम तक रहेंगे आइडिया मत गलती करना बिकॉज मुझे कॉन्स्टेंट नंबर मेंटेन करना है ये मेंबर केवल उतना ही टाइम सर्व करेंगे जितना वो ओल्ड मेंबर का रह गया था इन अदर वर्ड्स रिमेंडर द टर्म दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन सो द मेंबर इलेक्टेड अगेंस्ट अ मिड टर्म वैकेंसी सर्व्स ओनली फॉर द रिमेंडर ऑफ द टर्म सो प्लीज इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर एंड इट्स वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ हियर इज कि राज्यसभा में कुछ बड़ी अनोखी चीज है वन इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन सेकंड दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट दैट कैजुअल वैकेंसी या मिड टर्म वैकेंसी विल बी फिल्ड अप ओनली फॉर द रिमेंडर ऑफ द टर्म मुझे किसी ना किसी तरह से एक कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट नंबर मेंटेन करना है तो कौन है ऑफिशियल्स ऑफ द राज्यसभा मैंने तुम्हें जो फोटोग्राफ दिखाई दी तो मैंने बताया था कि ये देखो मेंबर्स बैठे हुए हैं यहां पर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा बैठे हुए हैं यहां पर चेयरमैन बैठा हुआ है बैठे हुए इन द चेयर लिखा हुआ है द ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 64 इज वेरी क्लियर अबाउट दिस आर्टिकल 64 सेज दैट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ये क्या मतलब हुआ सर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का मतलब ये हुए कि जस्ट बिकॉज़ ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जस्ट बिकॉज़ ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इज ऑटोमेटिकली द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ओ ओ इसका मतलब है द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज नॉट एक्चुअली अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा परफेक्टली अंडरस्टूड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा बट स्टिल इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा व्हाई बिकॉज़ ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन सो हुएवर इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया he will automatically be the chairman of the rajya sabha sir agar chairman of the rajya sabha nahi hai for some kisi karan wa shuru ho so the india travel kar rahe hai not well ya unko aur koi kaam hai to kaun rahega chairman of the rajya sabha in his absence in his absence hum one amongst the members of the rajya sabha mein se elect karte hain what is called as the deputy chairman so deputy chairman kaun honge deputy chairman will be one amongst the members of the rajya sabha ab tumhe samajh mein aaya exam mein questions kaise aayenge ओके ट्रैप में मत फंसा करो ओके ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू अंडरस्टैंड पॉलिटी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज अ मेंबर नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा बट डेप्यूटी चेयरमैन इज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा फिर एक और क्वेश्चन आता है ओके वेरी इंपॉर्टेंट कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नॉमिनेट करते हैं देखो समझो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स में क्वेश्चन आएंगे एंड दैट्स वेयर द ट्रैप इज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नॉमिनेट करते हैं अ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन तो बोला जाता है व्हाट इज कॉल्ड एज पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन यूजुअली सिक्स से ज्यादा वाइस चेयरमैन नहीं डोमिनेट किए जाते तो ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नॉमिनेट करते हैं पैनल ऑफ सिक्स वाइस चेयरमैन तो ना चेयरमैन साहब है ना वाइस चेयरमैन साहब है तो एनी ऑफ दिस पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन इज वन ऑफ देम विल बिकम द प्रेसाइडिंग ऑफिसर फॉर दैट टेंपरेरी पीरियड ऑफ टाइम समझने की कोशिश करो दीस आर थ्री डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इसी को अगर हम उल्टा सीधा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इट कैन बिकम वेरी वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लोगों को थ्योरी नहीं मालूम होती लोगों को प्रैक्टिकल प्रैक्टिकलिटी तो बिल्कुल नहीं पड़ होती तो दिस इज द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसीलिए मैं तुम लोगों को बार-बार बोल रहा हूं कि ये एग्जाम सिविल सर्विस के एग्जाम अकेले करने की कोशिश मत करना तुम्हें पता ही नहीं है कि इस जंगल में कहां पर सांप है कहां पर बिच्छू है कहां पर शेर है दिस इज व्हाई यू रिक्वायर एक्सपर्ट गाइडेंस एंड दिस इज हाउ यू स्टडी राइट सो हम लोग इस तरह से करेंगे सो चेयरमैन का कोई रोल functions very very absolutely clear rules he is the presiding officer wo rules of procedure and conduct of business follow karwayenge aur wo sare ke sare house proceeding according to this rules of procedure and conduct of business he continue karenge okay sir aur kya karenge he will determine the quorum of the house what is the quorum the minimum attendance you are required as for the house to have any functional function to take place so ye kahi likha hoga sir yes it is 10% or 1/10 of the total membership of the house that is to be present us time par ye article 100 mein mentioned hai aur agar na hua to waise to main do warnings dunga lekin agar third warning par bhi nahi hua mere paas quorum 
तो मैं इस टाइम पर हाउस को स्थगित कर दूंगा इन अदर वर्ड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल एडजर्न द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस टिल सच टाइम दैट वी हैव अ कोरम वेरी गुड और क्या हो गया एनी मेंबर्स टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज जो कि राज्यसभा के मेंबर्स के लिए होल्ड करें दैट विल आल्सो बी अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन प्लीज रिमेंबर द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की गलती करना मत ये बड़ा ड्रास्टिक तुम्हें शॉक लगेगा द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा सर ये आप फिर बोल रहे हो क्यों बोल रहे हो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे इनके रोल में बहुत मेजर डेफिशिएंसी आ जाती है इनके पावर में एक बड़ी मेजर डिफेक्ट आ जाता है व्हाई ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब वो राज्यसभा के तब तक तो ठीक है लेकिन जिस दिन एक जॉइंट सेशन हुआ लोकसभा और राज्यसभा का विच इज अंडर आर्टिकल 108 तो कभी भी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा विल नेवर बी अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर द ऑन द कॉन्ट्ररी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन नेवर बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ जॉइंट सेशन ये एक मेजर डेफिशिएंसी की इसीलिए वजह हो गई है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा तो कैन वी रिमूव द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा यस बट द मोशन टू रिमूव द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा क्योंकि ये राज्यसभा के चेयरमैन है मस्ट बी स्टार्टेड इन द राज्यसभा एक इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है फर्स्ट इन द राज्यसभा और उसके बाद एक सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है इन द लोकसभा तो पहले ये मोशन इंट्रोड्यूस होगा राज्यसभा में फिर ये जाएगा लोकसभा में राज्यसभा को उसको पास करना है बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड देन इन द लोकसभा इट हैज बी ओनली एग्री टू इन अदर वर्ड इट इज बाय अ सिंपल मेजॉरिटी सो एक और रिक्वायरमेंट जो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर का है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अनबायस्ड होना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जितना हो सके सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टू एक्सप्रेस वॉट दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस इन द राज्यसभा तो यहां पर हमने एक बड़ा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड देखा है क्या देखा है कि राज्यसभा के किसी भी मोशन पर डिस्कशन में राज्यसभा के किसी भी मोशन के डिस्कशन पे यू शुड नॉट बी अलाउविंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू वोट यस द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड नॉट बी अलाउड टू वोट अंडर एनी ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस बिकॉज देन इट विल शो दैट देर इज सम काइंड ऑफ बायस ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस पार्ट दैट ही इज नॉट गोइंग टू वोट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस डोंट वोट बट कभी कभी ऐसा होता है वेरी रेयरली लेकिन कभी कभी ऐसा होता है देयर इज अ टाई ओके दोनों साइड की पार्टी दोनों साइड की पार्टी का कोई भी मोशन पर एग्जैक्ट टाई हो तो जब मुझे टाई ब्रेकर वोट करना है जब मुझे एक वोट डेटरमाइन करना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा देन यू कैन प्लेस योर वोट इन अदर वर्ड्स यू कैन डू वॉट इज कॉल्ड एज अ टाई ब्रेकर वोट एंड दिस टाई ब्रेकर वोट इज कॉल्ड एज कास्टिंग वोट क्वेश्चन इतने बार आया हुआ है हु वॉट काइंड ऑफ वोटिंग कैन द चेयरमैन डू द चेयरमैन कैन डू वॉट इज कॉल्ड एज कास्टिंग वोट वेरी गुड तो नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस अगर तुम इसको थोड़ा सा थोड़ा सा इनडेप्थ देखो तो देखा जाता है कि कितना बड़ा ऑफिस है इफ यू इमेजिन ऑन दिस पॉइंट ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल सिक्सटी थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देर शाल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेकिन सर हम जब इसको पढ़ते हैं तो हम तो चैप्टर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं ये तुम यूनियन एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हो लेकिन ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का मेंबर ओके दैट इज अ वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन है एक लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि राज्यसभा का ऑसम सो प्लीज अंडरस्टैंड ही इज द ब्रिज व्हिच इज कनेक्टिंग देखो कैसे कनेक्ट करना स्ट्रक्चर को ही इज द ब्रिज व्हिच इज कनेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर वाओ तो ये खुद एग्जीक्यूटिव है लेकिन ये चेयरमैन है ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी और क्या एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर है चेयरमैन होने के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते ही इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव यूनियन पे कॉन्सेंट्रेट करो लेकिन ये चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के यानी कि राज्यसभा के तो ये कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ही इज कनेक्टिंग द यूनियन टू द स्टेट्स आल्सो वाओ तो एक ब्रिज है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव एक ब्रिज है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑसम दिस इज द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट the role of the vice president is huge he is the connecting link between the union and the state and he is the connecting link between the executive and the legislature hence a very important role played by the rajya sabha or the very important role played by the chairman is in the spirit of federalism ye hamare voice of the state hai so it's a very powerful office and a very important office in maintaining the spirit of federalism in india jis tarah se rajya sabha ka red color ka 
तुमने कार्पेट देखा था वैसे ही तुमने बहुत बार टीवी में देखा होगा तो जो ग्रीन कलर का कार्पेट वाला स्ट्रक्चर है या जो हाउस है दैट इज द लोकसभा ओके तो लोकसभा इज द पॉपुलर हाउस इट इज द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस इट इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टली इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो फिर से तुम यहां पे देखोगे तो दिस इज द मेंबर्स सिटिंग ओके अगर आपको इसको ध्यान से देखने में तो ये मोदी भी बैठे हुए ओके सो दिस इज द रूलिंग पार्टी सिटिंग दिस साइड विल बी द ओपोजिशन दिस विल बी द सेक्रेटरी जनरल or and of the lok sabha sitting and the other administrative staff and this is the speaker of the lok sabha so he she will or he will be the presiding officer so lok sabha is the directly elected house isme kya hai sir important part is ki ye rajya sabha ki tarah nahi hai kuch mamlon mein rajya sabha was a permanent body it was not subject to dissolution it was not subject to dissolution on the contrary lok sabha is subject to dissolution sir so, kab dissolve karoge usual circumstances mein 5 years mein kar denge usual circumstances mein hum 5 years mein every 5 years from the first day of the sitting to 5 years maximum hum lok sabha ko dissolve kar denge kabhi kabhi isko pehle bhi kiya ja sakta hai kab karoge sir pehle agar sarkar ke paas majority na rahe so we can have what is called as the dissolution by failure कभी कभी इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं क्या बात कर रहे हैं सर कब एक्सटेंड करोगे जब इमरजेंसी लग जाए भगवान न करे देश में आर्टिकल 352 के नेशनल इमरजेंसी हो जाए तो हम वन वन ईयर की वन वन ईयर एट वन टाइम हम इनफाइनाइट लेवल तक इनफाइनाइट टाइम तक इनडेफिनेट टाइम तक हम लोकसभा को एक्सटेंड कर सकते हैं बट वॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस पार्ट इज अनलाइक राज्यसभा इट कैन नॉट बी अ परमानेंट बॉडी वाई बिकॉज ये जनता की बॉडी है हमारे पास कंसेंट लेने तुम्हें आना पड़ेगा ये जनता की अकाउंटेबल लोकसभा है सो so, लोकसभा को हर पांच साल बाद परमिशन लेना आना पड़ता है जनता के पास की डियर जनता डियर सिटीजन क्या हम तुम्हारे ऊपर रूल कर सकते हैं तो हम उनको अलाउ करते हैं बाय वोटिंग इसलिए इसको जनादेश बोला जाता है ओके सो वी आर गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी देखो समझो फिलोसफी ओके रटने की कोशिश मत करो समझने की कोशिश करो वट आई एम टीचिंग यू ओके then you will understand the crux of the subject fair sir kitne members hone chahiye maximum permanent members are 552 jisme se 530 directly elect hongi state se and 20 aayenge by direct election from the union territories so you will have members from states as well as union territories now ek cheez hua karti thi jo ab nahi hoti so ye kaun si cheez hua karti thi jo ab nahi hoti jo pehle hua karti thi wo ye hoti thi ki there used to be two members of anglo indian communities Which one being nominated by the president? Anglo-Indian communities were those Europeans who decided to stay back in India. So, हम लोगों ने Article 334 में ये provide किया हुआ था कि we will give certain constituencies reserved for scheduled castes, scheduled tribes, and Anglo-Indians. अब इस Article 334 को permanent structure नहीं बोला जाता. In other words, हमें थोड़े-थोड़े time बाद इसको extend करना होता है. In 2020, it was due for extension, and in 2020, the Parliament decided, you know. we will extend the constituencies reservation for scheduled castes and scheduled tribes but we will not do the same for anglo indians so ye article 334 ko hum log mein anglo indians ko nahi padha hai otherwise article 331 use karke president sahab is anglo indian community mein se do members ko nominate kiya karte the or may tha may why may sir because agar unko ye lagta tha that he, they are not adequately represented to unko nominate kiya jata tha तो so, सर ये नॉमिनेशन अब नहीं होगा नहीं होगा इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड बिकॉज द पार्लियामेंट हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू द रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द शेड्यूल कैस्ट पॉपुलेशन बट नॉट फॉर एंग्लो इंडियंस सो एज ऑफ नाउ द नॉमिनेशन पार्ट इज ओवर विद रिगार्ड टू एंग्लो इंडियंस तो सर ये कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगे ये कॉन्स्टिट्यूंसीज कौन सी होंगे क्या इनका कोई फिक्स फॉर्मूला है Yes, but ये फिक्स फॉर्मूला भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसेस ओके ऑल दो अब तो लास्ट सेंसेस भी नहीं होता अब ट्वेंटी फाइव ईयर्स को होता है तो हम लोग ने अब टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स के बाद नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सेंसेस होगा उसके अनुसार हम इसको डी लिमिट करेंगे डी लिमिटेशन इज फिक्सिंग ऑफ बाउंड्रीज तो इंडिया इज डिवाइडेड इन टू कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड अपॉन टेरिटरी सर किस बेसिस पे आप ये डिवाइड करो क्या रेस के बेसिस पे नो रिलीजन के बेसिस पे नो कैस के बेसिस पे नो किस के बेसिस पे टेरिटरी के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे इंडिया इनटू कॉन्स्टिट्यूंसीज दीज आर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज ट्राइंग टू की मैं फिर बोल रहा हूं ट्राइंग टू की द पॉपुलेशन इन ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल एज 
as uniform as possible हम कोशिश करेंगे but obviously India is a huge country में और especially जितने changes of population है कहीं पे बहुत dense है कहीं पे बहुत sparsely populated है हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए but we will try and keep the population of each of the constituencies as uniform as possible तो मुझे लोकसभा मेंबर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन फिर से आर्टिकल 84 खोल के देख लो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए यू शुड नॉट बी लेस देन 25 इयर्स ऑफ एज फिर से यू शुड बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस कि तुम ओथ एंड इंफॉर्मेशन लोगे टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेरी गुड और कुछ ऐसी बात और कोई ऐसी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंस कोई भी ऐसे डिस्कवालिफिकेशन अंडर एनी लॉ तो मोस्टली इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1921 अगर उसका सिचुएशन है तो आपको वो डिस्कवालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए Obviously, अगर मैं ऐसी किसी रिजर्व सीट से कॉन्टेस्ट कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल का शेड्यूल टाइप तो मुझे वो सर्टिफिकेट या वो क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ेगी कि ये साइड बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी सो एज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम दैट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी वो सिंपल सी क्वालिफिकेशन है दो सिंपल पार्ट तो टर्म क्या है सर हमने क्लैरिफाई कर दिया है हमारा इनफाइनाइट टर्म नहीं है नॉर्मल टर्म सर बड़ा प्यारा शब्द लग रहा है नॉर्मल टर्म ये नॉर्मल जब सब कुछ हंकी डॉरी हो सब कुछ नॉर्मल है so from the first day of the session to the end of five years, okay, that is the maximum stretchable time, which means your term will be. But it can be dissolved before. Come dissolve, will you get? When you will not have the majority or in the Lok Sabha, or you can also extend it. Come extend, will you get? So extend, we will do when the national emergency will be. But at any cost, just then emergency will be. Just then emergency will be. Our emergency will be. No problem. Now, within the next six months, you have to have fresh elections. So, your Lok Sabha cannot be extended to beyond, your extended Lok Sabha cannot be extended to beyond six months or more than six months after the end of emergency. Very good. So, what is the official? Just as a presiding officer, Rajya Sabha is the chairman. As a presiding officer of the Lok Sabha, it is the speaker. There is the chairman, there is the speaker. There is the deputy chairman, there is the deputy speaker. Is there a difference? Yes. Chairman of the Rajya Sabha was not a member of the Rajya Sabha. Deputy Chairman was a member of the Rajya Sabha. In this case, mein, dono de dono, speaker as well as the Deputy Speaker are members of the Lok Sabha. This is a huge difference. Why? Because this is a important thing for us. That usually, okay, we have said that the Chairman of the Rajya Sabha has a little bit of power. A little bit of power. इस वजह से हो जाती है क्योंकि इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा लेकिन यहां पर इन दिस केस ऑफ लोकसभा हमें ये पावर्स कम होने की कोई मौका ही नहीं मिल रहा व्हाई बिकॉज़ स्पीकर एज वेल एज द डेप्यूटी स्पीकर आर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड दैट इज व्हाई इन कंपैरिजन टू द चेयरमैन द स्पीकर इज अ फार मोर पावरफुल ऑफिस ओके फार मोर पावरफुल ऑफिस सो द वन एक रीजन ये है कि स्पीकर क्योंकि मेंबर ऑफ द लोकसभा है दूसरा रीजन ये क्योंकि लोकसभा खुद ही डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है एंड दैट इज व्हाई ऑन वैसे थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस चलेगा लेकिन लोकसभा इज अ मोर पावरफुल हाउस एज कंपेयर टू द राज्यसभा सर ऐसा क्यों बोला बिकॉज़ देयर आर सर्टेन थिंग्स जो लोकसभा के स्पीकर के पास पावर्स है एज कंपेयर टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो कि यूनिकली इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्पीकर या प्रेसिडेंट ऑफिसर है वो इसीलिए है बिकॉज़ ही इज अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा तो आप ये देखा ही होंगे ये श्री ओम बिरला साहब है ही इज द स्पीकर इज द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज ऑफ टुडे सो द पॉइंट हियर इज कि सर ऐसा क्या है जो अनोखा है कुछ चीजें कॉमन है कास्टिंग वोट कर सकते हैं ओनली जैसे कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कर सकते हैं ही वाज आल्सो द प्रेसिडिंग ऑफिसर ही वाज आल्सो द प्रेसिडिंग ऑफिसर ही कैन आल्सो डिसाइड द कोरम ही कैन आल्सो डिसाइड द कोरम ही कैन आल्सो अपॉइंट द अपॉइंट द पार्लियामेंट्री कमिटीज ही कैन आल्सो सर सब तो बराबर है नो अब रेड वालों पे ध्यान दो now, with regards to deciding whether a particular bill is a money bill or not, yes, Lok Sabha ke paas ek special power hai. Lok Sabha controls money. Article 110 mein decide money, jo, uh, jo defined money bill hai, that is completely under the Lok Sabha. Directly elected representatives honne ke naate, money bill will be completely in the Lok Sabha. Although Rajya Sabha ko bhi pass karna padta hai, but it is merely a formality. लेकिन वो मनी बिल होगा कब वो मनी बिल तब होगा जब द स्पीकर विल सर्टिफाई इट टू बी अ मनी बिल तो द मनी बिल सर्टिफिकेशन की फाइनल अथॉरिटी इज दैट ऑफ द स्पीकर आल्सो फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर एक्शन को आप एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्कवालिफिकेशन मान सकते हो या नहीं इज आल्सो लाइन विद द स्पीकर सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ही इज अ वेरी पावरफुल ऑफिस 
एंड आल्सो जो तुम लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दैट जॉइंट सेशन होता है तो ही विल बी द प्रेसाइडिंग ऑफिसर सो इट्स वेरी क्लियर अबाउट दिस तो आर्टिकल 108 के जॉइंट सेशन ऑफ द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा विल नॉट बी द प्रेसाइडिंग ऑफिसर इट विल बी द स्पीकर the speaker of the lok sabha is a far more powerful office as compared to the chairman so this is a very important discussion with regards to the two houses that is the lok sabha and the rajya sabha jab lok sabha and rajya sabha ka tumhe structure and difference is samajh mein aa jayega to tumko ye baat samajh mein aa jayegi ki how does your parliamentary structure actually function in logon ki coordination kaisi hai mere fir ek baat yaad rakhna yahan pe upper house and lower house hai हम इसको वीकर या स्ट्रॉगर हाउस नहीं बोलते दिस इज नॉट हाउ वी डन सो इन दर्ड ऑफ मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने एक बहुत अच्छे वर्ड यूज किया था उन्होंने बोला था राज्यसभा इज द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नॉट द सेकेंडरी हाउस ऑसम लाइन और हट्स ऑफ इस तरह के वाइज मैन की लाइन पढ़ोगे ना तो अपने आप में एक कथा है अपने आप में एक दास्तान है कितनी बड़ी लाइन बोली उन्होंने राज्यसभा इज द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट it is not the secondary house of the parliament so iske upar socho and think about it and try and draw the connections jab tak tumhare connections draw nahi honge you will not be able to answer any question in civil services facts ka mamla chala gaya facts ke marks se milte nahi either ways agar tumko is subject ko aur detail mein karna hai we are welcoming you on joining our courses we'll be happy to help you out and giving you a realistic chance of passing this exam until next time when i do union parliament part 2 okay i wish you all the best God bless and thank you and let's live the an academy dream let's crack it and follow this if you want to join the courses as i told you again and again this course is now really really important international relationship hum start kare use the code said life and if you use the code said life you will get an immediate 10% discount don't waste this opportunity until next time god bless and thank you